मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण रिव्ह्यू क्रमांक एकवीस पाहणार आहोत पण त्या अगोदर मी आपल्या सर्वांचे आभार मानू इच्छितो कारण मागील दोन्ही व्हिडिओला आपण पाचशे लाईक्सचं टार्गेट अचीव्ह करून दिलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की या व्हिडिओला सुद्धा आपण पाचशे लाईक्सचं टार्गेट अचीव्ह करणार तर एक लाईक बनतो मित्रांनो पुढील रिव्ह्यू पहा मित्रांनो संतोष डाळडाले सरांनी हा रिव्ह्यू दिलेला आहे त्यांनी सांगितलं सर आज माझा एंट्रीव्ह्यू झाला मला विचारलं माझं नाव शिक्षण कोणत्या शाखेमध्ये झालं आहे मी प्रकल्पग्रस्त होतो ना म्हणून मला प्लस पॉईंट दिला परत विचारले तालुक्याचे आमदार कोण इंग्लिशचे स्पेलिंगचे त्यांना दोन शब्द विचारलेत त्यांना एका शब्दाचं मी एक सांगितलं म्हणजे त्यांना एका शब्दाचं स्पेलिंग सांगता आलं आणि एका शब्दाचं स्पेलिंग सांगता आलं नाही जॉबला लाग्या लागल्यावर तू कुठे राहणार असं सुद्धा विचारलं आणि पुढे कॉलेज करणार का असं सुद्धा विचारलं असा माझा इंटरव्ह्यू झाला आहे दहा ते बारा मिनिटांचा हा इंटरव्ह्यू चालला आणि त्यांनी आपल्या सर्वांना बेस्ट ऑफ लक दिलेला आहे मित्रांनो आणि सरांच्या या रिव्ह्यूला एक लाईक तर बनतो त्यानंतर पुढील रिव्ह्यू पहा मित्रांनो मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे मिलिंद चुरमुरकर सरांनी त्यांनी सांगितलेलं आहे सर आज माझा शिपाई पदासाठी मुलाखत झाली मला विचारलेले क्वेश्चन्स नाव काय बाबा काय करतात तुम्ही कमी का शिकले शेती किती आहे भाऊ बहीण किती आहेत दोन ते तीन मिनिट मुलाखत झाली मुलाखतमधून खूप काही त्यांना शिकायला मिळालेला आहे मित्रांनो मुलाखतीमधूनच नाही तर प्रत्येक गोष्टीतून आपल्याला काही ना काही शिकायला मिळतं त्यानंतर पुढली रिव्ह्यू पहा मित्रांनो मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे नानासाहेब ढाकणे सरांनी आणि सरांनी सांगितलेला आहे आज माझा अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचा इंटरव्ह्यू झाला यशस्वीरित्या झाला मला विचारलेले प्रश्न त्यांनी सांगितले एच एस सी नंतर काय करताय बारावी नंतर काय करताय असं विचारलं इंग्लिश टायपिंग सिक्स्टी कधी पास झालात असं विचारलं स्टेनो वगैरे काही करता का नाही त्याचप्रमाणे घरी कोण कोण आहे वडील काय काय करतात मोठा भाऊ काय करतो तुमच्या घरी दुसरा कोणता इन्कम सोर्स आहे का यांना सर्व काही फॅमिली बॅकग्राऊंड त्याचप्रमाणे एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड याबद्दलचे प्रश्न विचारले आहेत आणि सरांच्या या रिव्ह्यूला एक लाईक तर बनतो मित्रांनो त्यानंतर पुढील रिव्ह्यू पहा मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे शुभम पटने सरांनी आणि सरांनी सांगितलं आहे सर आज माझा कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टसाठी पिऊन पदासाठी इंटरव्ह्यू झाला छान झाला इंटरव्ह्यू तीन ते चार मिनिट झाला इंटरव्ह्यू त्यांना विचार त्यांना विचारलेले प्रश्न आहेत घरी कोण कोण असते वडील काय करतात तुमचा बी सी ए कधी झालं जॉब सर्च केला नाही का तुम्हाला हाच जॉब का पाहिजे जेवण बनवता येते का पोळी कशी बनवाल साहेबांचा घरी काम करणार का काय काय काम करणार कोर्टात शिपायाचं काय काय काम असतं गाडी चालवता येते का त्याचप्रमाणे चप्पल किंवा शूज स्वच्छ कसा कराल येऊ शकतं का तर मित्रांनो सरांनी खूप छान रिव्ह्यू दिलेला आहे तर मित्रांनो पहा हा रिव्ह्यू मित्रांनो थोडं डिटेलमध्ये पाहणं खूप आवश्यक आहे कारण तुमच्या जॉब प्रोफाईल स्पेशली पिऊन पदाच्या जॉब प्रोफाईलबद्दलचा हा रिव्ह्यू आहे मित्रांनो या ठिकाणी तर तुम्हाला प्रत्येकाला फॅमिली आणि एज्युकेशन याबद्दल माहिती विचारलेलीच आहे पण जॉब सर्च केला नाही का इथपर्यंत आलोत आपण तुम्हाला हा जॉब हा सगळ्यांना कॉमन प्रश्न विचारला पण इथे पहा प्रश्न क्रमांक सहापासून त्यांना कोणते प्रश्न विचारले मित्रांनो जेवण बनवता येते का त्यानंतर पुढचा पोळी कशी बनवाल मित्रांनो पाहत शिपाई पदासाठी जात आहात तर तुम्हाला जी कामं आहेत त्या कामांबद्दल डिटेल माहिती असणं आवश्यक आहे तर पोळी बनवते येते का मित्रांनो आणि मी सांगितलं उत्तर तुम्हाला देता येऊ न येतो पण येऊ पण तुम्ही सकारात्मक आणि तुमच्या चेहऱ्यावर तेज हस्य असणं आवश्यक आहे साहेबांच्या घरी काम कराल का काय काय काम कराल असं विचारलं त्याचप्रमाणे कोर्टात शिपायाचं काय काम असतं ते सुद्धा विचारलं गाडी चालवता येते का चप्पल किंवा शूज स्वच्छ कसा कराल आणि तुम्ही करताल का तर मित्रांनो तुमच्या जॉब यांचा इंटरव्ह्यू जर तुम्ही पाहताल मित्रांनो यांचा रिव्ह्यू पाहताल तर स्पेशली त्यांच्या जॉब प्रोफाईलबद्दलची सर्व प्रश्न आहेत या ठिकाणी तुम्ही वाचून वगैरे तिथं जाऊ शकत नाही मित्रांनो तर अशा प्रश्नांचा जास्त तुम्ही सराव करा तुम्ही जर मित्रांनो असं प्रॅक्टिकली जर फिट असताल तुम्हाला जर स्वयंपाक वगैरे काम अशी जर चांगली करता येत असेल तर मी आता सांगतो मित्रांनो तुमचं सिलेक्शन शंभर टक्के शंभर टक्के फिक्स आहे आणि मित्रांनो सरांच्या या रिव्ह्यूला एक लाईक बनतोच मित्रांनो आपल्या व्हिडिओला पण एक लाईक बनतो मित्रांनो कारण पाचशे लाईकचं टार्गेट आपल्याला पण अचीव्ह करायचं आहे तर पुढचा रिव्ह्यू पहा मित्रांनो 
मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे जाधव सरांनी आणि यांनी सांगितलं आहे माझा ठाणे डिस्ट्रिक्टचा इंटरव्ह्यू चोवीस ऑगस्टला झाला विचारलेले क्वेश्चन्स आहेत तुमचं नाव कोठे राहता वडील काय करतात सोलापूरमध्ये काय फेमस आहे असं विचारलं त्यांना त्याचप्रमाणे सोलापूर सिटीमध्ये कोणते फेमस टेम्पल आहे असं सुद्धा विचारलं शिद्धेश्वर टेम्पलबद्दल काय माहिती आहे मित्रांनो जे मित्र सोलापूर डिस्ट्रिक्टचे असतील प्लीज त्यांनी कॉमेंट बॉक्समध्ये या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून या सर्वांचा फायदा त्यांना सुद्धा होईल म्हणजे ज्यांच्या मुलाखती राहिलेले आहेत त्यांना सुद्धा या गोष्टीचा फायदा होईल सोलापूरचे माजी महापौर कोण होते कम्प्युटर कोर्स कुठे झाला आहे झाला त्याचप्रमाणे पेज अलाइनमेंट किती प्रकारे असतात असं सुद्धा विचारणं आपल्याला माहीत आहे लेफ्ट राईट आणि सेंट्रल त्याचप्रमाणे जस्टिफाईड त्यानंतर मित्रांनो इटालिक फॉन्टसाठी साठी कुठली शॉर्ट की की आहे असं सुद्धा विचारलं तुमचं शिक्षण काय झालंय त्याचप्रमाणे अक्षवृत्त रेखावृत्त माहीत आहेत का त्याचा उपयोग काय असं सुद्धा विचारलं आपल्याला अक्षवृत्त आणि रेखावृत्ताचा उपयोग माहीत आहे की ठराविक ठिकाण पृथ्वीवरील एखादं ठराविक ठिकाण त्यामुळं आपल्याला शोधायला मदत होत असते मित्रांनो त्यानंतर भारतातून कोणते रेखावृत्त गेले आहे ब्रँडेड वस्तू वापरणे महत्त्वाचे आहे का तुमचं मत सांगा सरांनी खूपच छान रिव्ह्यू दिलेला आहे आणि रेखावृत्ताच्या बाबतीत मा मित्रांनो भारतातून जे प्रमाणित वेळेचं रेखावृत्त गेलेलं आहे ज्यावरून आपली प्रमाण वेळ ठरवली जाते ते ब्याऐंशी अंश तीस असं रेखावृत्त आहे त्याचप्रमाणे इटालिक फॉन्टसाठी शॉर्टकीज आहे ती आहे कंट्रोल प्लस आय या शॉर्टकीचा वापर करून आपण इटालिक फॉन्ट देऊ शकतो मित्रांनी खूप छान असा सरांचा रिव्ह्यू आहे आणि जाधव सरांच्या या रिव्ह्यूला एक लाईक तर बनतो मित्रांनो त्यानंतर पुढील रिव्ह्यू पहा मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे मित्रांनो सरांचं नाव आहे निखिल चौधरी आणि खूप छान रिव्ह्यू सरांनी दिलेलं आहे पहा यांनी सांगितलं सर माझी आज अमरावती येथे शिपाई पदासाठी मुलाखत झाली माझी मुलाखत दोन मिनिट झाली तुमचे शिक्षण काय विचारलं त्यानंतर तुम्ही अंग मेहनत करता का करता तर कोणती कामे करता त्यानंतर यूज अँड थ्रो पेनबद्दल माहिती आहे का त्याची रिफिल मिळते का आणि त्यामध्ये इंक भरता येते का तर मित्रांनो यूज ऑन अँड थ्रू याचं नावच आहे की वापरा आणि फेकून द्या त्यामुळे त्यामध्ये शाही वगैरे भरण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि रिफिलचा पण प्रश्नच येत नाही त्यानंतर तुम्हाला त्या जाळी काढता येते का कशाने जाळी काढाल असा सुद्धा प्रश्न विचारला मित्रांनो जॉब प्रोफाईलशी रिलेटेड हे तुमचे प्रश्न आहेत त्यानंतर पंचिंग मशीन काय आहे त्याबद्दल विचारलं पंचिंग मशीन माहीत आहे आपल्याला जर एखादं डॉक्युमेंट फाईलला लावायचं असेल तर आपण काय करतो पंचिंग पंच करत असतो म्हणजे त्याला दोन छिद्र होल्स पाळतात आणि आपल्याला त्या फाईलला आपण लावून ठेवत असतो त्यानंतर बाकी मुलाखत पॉझिटिव्ह झाली सर आणि तुमच्या रिव्ह्यूचा खूप फायदा झाला असं त्यांनी सांगितलंय आणि सर आपल्या रिव्ह्यूचा पण आम्हाला खूप फायदा झाला आणि यावर एक लाईक तर बनतो त्यानंतर पुढील रिव्ह्यू पहा मित्रांनो मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे अमोल थोरात सरांनी आणि सरांनी सांगितलंय हाय फ्रेंड्स आज माझा पुणे जिल्ह्याची मध्ये मुलाखत झाली मला खालील प्रश्न विचारले त्र्यंबकेश्वर काय आहे माहिती आपल्याला ज्योतिर्लिंग आहे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक त्याचप्रमाणे तुमचं शिक्षण काय झालंय जॉब कुठे करता ॲग्रीमेंट फॉर सेल अँड सेल डीडमधील फरक काय सांगा त्यांनी जॉब ज्या ठिकाणी करत असतील मित्रांनो त्या ठिकाणचे ही सर्व प्रश्न आहेत त्यामुळे उत्तर मित्रांनो तुमच्यापैकी ज्यांना येत असतील त्यांनी उत्तर देण्याचा याचा प्रयत्न करा मित्रांनो आणि सर जर हा व्ह्यू आपण पाहत असाल हा व्हिडिओ तर प्लीज आपली उत्तर खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा शेअर करा त्यानंतर डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन करतेवेळी स्टॅम्प ड्युटी किती टक्के भरली जाते डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन करतेवेळी नोंदणी फी किती असते स्टॅम्प ड्युटी कोणत्या कायद्याअंतर्गत येते धन्यवाद सर्वांना मुलाखतीसाठी शुभेच्छा आणि सर आपले पण आभार कारण खूप चांगला रिव्ह्यू तुम्ही आमच्याशी शेअर केला त्यानंतर मित्रांनो पुढील रिव्ह्यू पाहायचा आहे आपल्याला मित्रांनो हा रिव्ह्यू दिलेला आहे धीरज वैद्य सरांनी आणि त्यांनी सांगितले सर आज माझा वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्टला क्लर्क या पदासाठी इंटरव्ह्यू झाला त्यांना विचारलं इंडिया पाकिस्तान वार आफ्टर इंडिपेंडन्स म्हणजेच भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे युद्ध पाकिस्तानसोबत झालेली तर चार युद्ध झाली एकोणीसशे सत्तेचाळीसला एकोणीसशे पासष्टला एकोणीसशे एकाहत्तरला आणि एकोण एकोणीसशे नव्याण्णवला त्यानंतर यांना फुल फॉर्म्स विचारली पहिल्यांदा यू एन ओ यू एन ओचं यू एन ओचं मित्रांनो फुल फॉर्म होतं युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन त्यानंतर यू एफ ओचं फुल फॉर्म विचारलं अनआयडेंटिफाईड फ्लाईंग ऑब्जेक्ट 
आय सी आय सी आयचं फुल फॉर्म विचारलं त्याचं फुल फॉर्म होतं इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया त्यानंतर त्यांना विचारलं लंडन युनिव्हर्सिटीमधून डिलीट डिग्री मिळविणारे पहिले भारतीय कोण ते आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टायगर जिंदा आहे मूवीमध्ये टायगर कुठल्या ॲक्टरचे नाव आहे सलमान खान त्यानंतर प्रियंका चोप्राचा साखरपुडा कोणासोबत झाला आता हा सुद्धा प्रश्न त्यांना विचारला मित्रांनो निक जोनस आपल्याला माहीत आहे अमेरिकेचा जो सध्या तो सिंगर आहे पॉपस्टार आहे त्याला त्याच्याशी प्रियंका चोप्राचा हा साखरपुडा झाला या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो तुम्ही सांगा की द्यावं की नाही आपण या प्रश्नाचं उत्तर का असं सांगून टाळावं की सर मला या प्रश्नाचं उत्तर माहीत नाही मी अशा बातम्या वाचत नाही किंवा असं तर मित्रांनो एखाद्या वेळेस असे सुद्धा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात की ज्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला येतं की नाही उलट एखाद्या वेळेस असं पण असू शकतं की या प्रश्नाचं उत्तर येत नाही म्हणजे हा व्यक्ती आपल्या कामाला योग्य आहे याबद्दल आपलं मत काय मित्रांनो या अशा प्रश्नांचं उत्तर आपण दिलं पाहिजे की टाळलं पाहिजे हा प्रश्न थोडा वेगळा वाटतो मित्रांनो त्यामुळं मी आपली मतं जाणून घेत आहे उत्तर आपल्याला देणं आवश्यक आहे पण आपल्याला काय वाटतं अशा प्रश्नांबद्दल तर प्लीज तुम्ही ते कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहिण्याचा मित्र प्रयत्न करा असेच रिव्ह्यूज आपल्याला आणखी पाहायचे आहेत मुलाखत संपू जेपर्यंत जशा जशा मुलाखती जवळपास एकतीस तारखेपर्यंत आहेत या वाटतं आणि तोपर्यंत मी तुम्हाला हे असे रिव्ह्यूज देत जाईल मित्रांनो आणखी काही अपडेट्स आहेत ते सुद्धा तुम्हाला अपडेट देत जाईल आपल्या काही शंका प्रश्न असतील त्या तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा त्या त्या प्रकारे मी व्हिडिओ तयार करण्याचा प्रयत्न करत जाईल मित्रांनो आणि तुम्ही लवकरात लवकर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये जी मी टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे तिथं जॉईन व्हा तिथेसुद्धा आपल्याला अपडेट्स मिळत जातील त्यामुळे मित्रांनो आणि शेवटी व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो बाय